எல்லாருக்கும் வணக்கங்க நான் உங்க குக் வித் தமிழினி இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப சுவையான வெண்டைக்காய் புளி குழம்பு எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத பார்க்கலாங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படிங்கறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு வெந்தயம் பெருங்காயம் எடுத்துக்கிட்டேங்க ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க கருகாப்பிள்ளு அதுக்கப்புறம் வந்து சீரகங்க இதை வந்து நான் தேங்காய்க்குள்ளே போட்டு அரைச்சி ஊற்றுறதுக்காக கடைசியாக ஊற்றுறதுக்காக வச்சுருக்கேங்க மூணு பெரிய சைஸ் பூண்டு வந்து கட் பண்ணி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஒரு பெரிய தக்காளி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேங்க வெண்டக்காய் கட் பண்ணியாச்சு புளியும் வந்து ஊற வச்சுருக்கேங்க இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் வாங்க அடுத்து வெண்டங்காயை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்தத கடாயில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க பிசு பிசுன்னு இருக்கும் அதுக்காக வந்து வெறும் எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றாமையே வந்து வெறும் கடாயிலேயே நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க வெண்டங்காயை இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து ஒரு கரண்டியாட்ட ஊற்றிக்கலாங்க ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து இப்போ ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கோம் கடுகு வெந்தயம் பெருங்காயம் இது மூணையும் போட்டு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பெரிய வெங்காயம் வந்து போட்டுக்கிறேங்க பெரிய வெங்காயம் கருகாப்பிள் போட்டுக்கிறேங்க போட்டு நல்லா வதங்கிட்டுங்க நல்லா ஒரு லைட்டான பொண்ணு நிறமாக வரும்போது நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பூண்டை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதையும் வந்து போட்டுக்கலாங்க போட்டு நல்லா வதங்கிட்டுங்க அடுத்து நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்க வெண்டங்காயை வந்து நம்ம வந்து இந்த எண்ணெய்க்குள்ளே போடுவோங்க போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாங்க வெண்டங்காய் வந்து எப்போவுமே பொரியல் பண்ணும்போதுமே நல்லா வந்து பிசு பிசுன்னு பிடிக்குங்க நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வெண்டங்காய் பொரியல் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு வெண்டங்காய் பொரியல் வந்து இன்னொரு நாள் போடுறேன் இன்னொரு வீடியோவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்ருக்கோம் அடுத்து வந்து நான் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதையும் போட்டு நல்லா வதங்கிட்டுங்க தக்காளி வந்து நல்லா வதங்குற அளவுக்கு விட்டுட்டு நம்ம வந்து காரத்துக்காக அடுத்து வந்து மிளகாய் பொடி வந்து போடணும் நான் வந்து வீட்டில் வச்சுருக்க மிளகாய் பொடி தான் போட்டேங்க அது வந்து ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூனாட்ட போட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் பத்தாதுங்காட்டி மறுபடி கா டேபிள் ஸ்பூன் போட்டேங்க அடுத்து மஞ்சத்தூள் போடுறோம் போட்டு அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா வதங்கிட்டுங்க வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம புளி வந்து ஊற வச்சுருக்கோம் அடுத்து புளி வந்து ஊற வச்சுருந்த தண்ணி தான் ஊற்றணும் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கிட்டுங்க நல்லாவே வதங்கிட்டு தக்காளியெல்லாம் வந்து வதங்கும் போது நம்மளுக்கு தெரியுங்க அந்தளவுக்கு நல்லா வதங்கிட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த தண்ணி வந்து உள்ளே ஊற்றுறங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகி புளிப்பெல்லாம் வந்து நல்லா உள்ளே இறங்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கிட்டோம் அப்புறம் வெண்டங்காயும் நல்லா வேகணும் அதுக்காக நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க கொஞ்சம் நேரம் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து சீரகம் தேங்காயும் வந்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ வெண்டைக்காலாம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறங்க நம்ம வந்து இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க சீரகம் தேங்காயை அரைச்சி வச்சுருக்கோங்க அதை நான் உள்ளே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு பக்கம் கொதிச்சுட்டு பச்சை வாசம் வந்து போனோடனே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொதிச்சுட்டு குழம்பு வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ண கொத்துமல்லி தலை வந்து போட்டாங்க நம்மளுக்கு வந்து கொத்துமல்லி தலையோட ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா கிடைக்குங்க கொதிக்கும் போதே போட்டால் அதோட ஃப்ளேவர் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது அந்த வாசனையே வராதுங்க கடைசியாக போட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஃப்ளே அந்த கொத்துமல்லி தலையோட வாசனை வந்து நல்லாவே வருங்க இப்போ வெண்டைக்காய் புளி குழம்பு ரெடிங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you.